கல்யாணமாலையில் அஜய் குமார் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அப்பா மோகன் குமார் அம்மா சாய் பிரியா ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு வந்து ஒரு அஜய் குமார் ஃபஸ்ட்டு பையன் சரி பொண்ணு கீர்த்தனா சரி கீர்த்தனாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் சரி நான் வந்து ஈவெண்ட் ஆர்கனைசராக இருக்கேன் ஓ என் ஒய்ஃப் சாய் பிரியா வந்து செட்டிநாட் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருக்காங்க சரி நாங்கள் தெலுங்கு ஜங்கம் எங்களுக்கு ஹிந்து கேஸ் நோபார் ஹிந்துவாக இருந்தால் போதும் வரக்கூடிய ஒரு மருமகன் வந்து ரொம்ப லவ்விங் கேரிங் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் சரிம்மா ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் கேட்டாயம்மா சரி ஜாபுக்கு போகணும் ஓகே சொல்லுங்கள் அஜயகுமார் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நான் பிபிஏ படிச்சிருக்கேன் சார் இப்போ எம்பிஏ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி பிஎஸ்என்எல் சிஎஸ்சி வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுத்திருக்கோம் டீநகர் அண்ட் மயிலாப்பூர் மயிலாப்பூர் சரி ஒய்ஃப் எப்படி வேணும் ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் நல்ல பெண் டிகிரி படித்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்ல இயல்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பெண் வந்து கல்யாண மலை மூலமாக உடனடியாக வந்து அமையணும்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறேன் நல்ல மருமகள் வருவாங்கம்மா தேங்க்யூ சார் வாழ்த்து நன்றி அஜய்குமார் வயது இருபத்தி ஒன்பது பிபிஏ முடித்தவர் பி எஸ் என் எல் பிரான்ச்சைசியாக டிநகரில் பணிபுரிப்பவர் இவர் பணிக்கு செல்லும் பட்டுதாரி மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் அஜய்குமார் பற்றி விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் டபுள் ஜீரோ மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலையில ஸ்ரீனிவாசன் இவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஏழு கல்யாண மாலை டாட் காமில் இவரது பதிவு எண் நைன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் பிஇ பண்ணியிருக்கிறாரு பெங்களூரில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு ஸ்ரீனிவாசன் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமாக மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறோம் கல்யாண மாலையின் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மேட்ரிமோனி பிரத்யேகமான மற்றும் பாதுகாப்பான சேவை கல்யாண மாலை சென்னை வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் அவசரமாய் அவசியமாய் பேச்சரங்கில் வாழ்வை அறிதல் பற்றி தொடர்கிறார் திரு சுஜித் குமார் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் அந்த ஃபோர் பேர்னர்ஸ் தேரின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க இது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கும் அந்த கேஸ் ஸ்டவோட நாலு பர்னர் இருக்கும் அதை லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாலு பர்னர் நாலு விஷயமா ஒன்று ஹெல்த்து ரெண்டாவது ஒர்க்கு மூணாவது ஃப்ரெண்ட்ஸு நாலாவது ஃபேமிலி இதுதான் லைஃப் அப்படின்றாங்க இப்போ அஞ்சாவது பர்னர் ஒன்று இருக்குது சோஷியல் மீடியா அது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரு இன்ஸ்டாகிராம் அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வாழ்க்கையை புரியணுன்னா அந்த நாலு பர்னரையும் பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணுன்றாங்க ஆனால் உண்மையில் அந்த நாலு பர்னரையும் பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது லைஃப்பில் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தவங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பர்னரை விட்டுருப்பாங்க கண்டிப்பாக விட்டுருப்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க யங் ஏஜில் இந்த ஒர்க்குக்கான பர்னர் வந்து அதிகமாக எரியும் ஹெல்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஃபேமிலிக்கு டைம் கம்மியாக கொடுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கொடுப்போம் சரி உதாரணத்துக்கு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாலும் ஹெல்த் வில் ஆல்வேஸ் டேக் அ டாஸ்க் நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து ஹெல்த்தை பற்றி யோசிப்போம் அப்போ என்ன சொல்லணும் வேலை 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 இதை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது இந்த விட் இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நடக்கிற இந்த ஒரு ஒரு கொடுமையான விஷயத்தில் என்னென்னா வீடு எது வேலை எதுவும் தாண்டி போயாச்சு மேனேஜர் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு வேலை செய்கிறாரோ நம்ம எந்திரிச்சு வேலை செய்கிறோம் பன்னெண்டு மணிக்கு அவர் மெயில் அனுப்பிச்சா நம்ம உடனே ரிப்ளை அனுப்புகிறோம் அப்போ எல்லாமே மேனேஜர் டிபெண்டாக இருக்குது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்றது எதுவுமே கிடையாது அப்போ இந்த பேலன்ஸே இல்லாமல் போகும்போது வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையாகிடுது அப்போது வேலைன்றது ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் தானே அதை அங்கேயே விட்டுற முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ என்னோடய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க மண்டே டு ஃப்ரைடே நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் ஃப்ரைடேக்கு அப்புறம் என் பாஸ்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நீ தலையே போகிற வேலையாக இருந்தாலும் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை என் மெயிலை செக் பண்ண மாட்ட
இப்போ சொல்ல முடியும் இருபது இருபத்தோரு வருஷம் வேலை செஞ்சதுனால ஏன்னா என் ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் தான் பார்ப்பேன் அப்படி ஒரு எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் நாளைக்கு ரோட்டில் யாரோ அடிப்பட்டாங்க இப்போ எச்ஆரில் இருக்கிறனால எனக்கு நிறைய எமர்ஜென்சிஸ் வரும் ரோட்டில் ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்குன்னா உங்களுக்கு யாரும் மெயில் போட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோன் எடுத்து கால் பண்ணுவாங்க அப்போ எமர்ஜென்சி அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நம்மளில் பல பேர் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நான் இல்லைனா என் ஆஃபீஸே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம் நான் இல்லைனா இந்த கம்பெனி என்ன ஆகும் நான் தான் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறேன் அப்படி யாராவது நினச்சிங்கன்னா இங்கே நான் கைத்தூக்க சொல்ல போகிறது இல்லை தயவு செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் போய் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க பாத்ரூமில் ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக தனியை நிரப்பிக்கோங்க பக்கெட் ஃபுல்லாக இந்த ப்ரிம் வரைக்கும் நிரப்பிட்டு ஒரு டேபிள் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன மாதிரி சட்டை இப்படி மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தூரத்தை எடுத்து ஓங்கி ஒரே குத்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே பக்கெட்டுக்குள்ளே அப்படி விட்டுருங்க இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அந்த கை எடுக்கிறீங்க வெளியில் கை எடுத்த உடனே மோசஸ் எப்படி அந்த ரெட்டு சியை வந்து ரெண்டாக பிறந்தாரோ அது மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணிக்கு நடுவில் ஒரு ஓட்டை இருந்து அந்த ஓட்டை அப்படியே இருந்துச்சுன்னா உங்களை உங்கள் கம்பெனி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க கையை எடுத்த உடனே கொஞ்சம் சலசலப்பு அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டு அப்புறம் தண்ணி அப்படியே நின்றோம் நின்றுச்சுன்னா செல்ல குட்டிங்களா அவ்வளோ நேரம் தான் நம்மள அந்த கம்பெனி மிஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று தூக்கி போட்டு அடுத்த ஆள் அங்கே ரெட்டியாக இருக்கிறான் ஆனால் இதை தெரியாமல் நம்ம ஒரு பில்டப் கொடுப்போம் பாருங்க ஐ எம் த பாஸ் நான் நான் இல்லைன்னா இந்த கம்பெனி ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் நம்மளை விட முட்டாள்கள் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது அப்போ டூ வாட் யூ லவ் அப்படின்னா நம்மளை எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோமே யார் இருக்கலாம் அவங்களோட ஹாபிஸ் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனாக இருக்கா அவங்களாம் பயங்கர லக்கின்னு நம்ம கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்லாம் பாருங்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் கொடுப்போம் இளையராஜாவை கொடுப்போம் ஏ ஆர் ரமானை கொடுப்போம் இளையராஜா சார் எண்பது வயசில் கான்சர்ட் நடத்துகிறார் இவங்க மட்டும் அவங்க 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 செய்கிற வேலையை பிடிச்ச வேலையை செய்யலை நான் ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் ஈசிஆரில் இருக்கிறேன் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடில் அங்கே ஒரு ஒரு சலூனில் போய் முடி வெட்ட போவேன் நான் நான் முடி வெட்ட போகிற அந்த சலூன் முக்கியம் கிடையாது அங்கே முடி வெட்டுற ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் தான் முக்கியம் நான் முடி வெட்டுற இடத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு கால் வருது என்னது ரிமைண்டர் கால் சார் நீங்கள் இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை முடி வெட்டுறீங்க இன்றைக்கி இருபத்தோரு நாள் தான் ஆச்சு நான் அடுத்த பதினஞ்சு நாள் நான் லீவில் போகிறேன் அதனால் நீங்கள் வரும்போது நான் இருக்க மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு தான் இருப்பார் அது ஓகேனா நீங்கள் அவர்கிட்ட வெட்டிக்கோங்க ஆனால் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டு நாளில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நானே உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணி விடுறேன்னாரு இப்போ இது எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நம்ம முடி வெட்டுற கடையிலேருந்து ரிமைண்டர் வருது நம்மளுக்கு அதுவும் அவன் சொல்கிறான் இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி முடி வெட்டுறான்றான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நானே வரம்பா அப்படின்னு போனேன் என்னோடய ஹேர் ஸ்டைலிஸ் பேர் பிரதீப் பிரதீப் வந்து ஒரு சாதாரண ஹேர் ஸ்டைலிஸ் கிடையாதுங்க அவர் வந்து ஒரு சிற்பி மாதிரி அவர் அவர் வந்து எப்படின்னா அந்த கை உள்ளே போகிறதும் தெரியாது வெளியில் வர்றதும் தெரியாது அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டரை பயங்கரமாக ஸ்டைலிஷாக முடி வெட்டுவார் பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் என்கிட்ட அப்போது என்கிட்ட முடி வெட்டிட்டு கண்ணாடியை பார்த்து தான் பேசிகிட்டே இருப்பார் நான் என்ன பண்ணால் அன்றைக்கி என்ன இவர் தான் நம்மளை கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லி நான் பிரதீப்பிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் பிரதீப் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க எப்படி இந்த வேலைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு முடி வெட்டிட்டே சொன்னார் சார் நான் லாயலில் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருங்க சார் அப்படின்னு அவர் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நிறுத்து 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 ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அந்த கோர்ஸ் நான் கேட்டேன் எனக்கு அந்த ஃபாதர் ப்ரின்ஸிபல் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் ஓ மார்க்கு கம்மின்னு ஃபிசிக்ஸா அது ப்ரீமியர் கோர்ஸ் ஆச்சு அதை படிச்சுட்டு நீ ஏன்பா இந்த வேலைக்கு வந்தேன்னு கேட்டேன் நான் அவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு டக்குன்னு க சிசரை வச்சுட்டு முன்னாடி வந்து நின்றான் ஏன் சார் இந்த வேலைக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஐயோ வேலைக்கு தப்பு சொல்லலை பிரதீப் நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு எப்படி இந்த ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நாள் எங்களை மாதிரி ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு வந்திருக்கலாமே நம்மளுக்கு எல்லாரும் ஐடி கம்பெனியில் தானே சேர்த்து விடணும்னு ஆசை எங்களை மாதிரி ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு அவன் அந்த கண்ணாடியில் நின்றுட்டு எங்கிட்ட இப்படி பார்த்து கேட்குறான் சார் ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சார் சம்பளம் தருவீங்க நான் சொன்ன ஒரு நாலு நாளை கால் லட்ச ரூபா தருவோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் எவ்வளோ சார் கொடுப்பீங்க அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ரூபா கொடுப்போம் நல்ல வேலை செஞ்சா அப்போ அவன் என்ன பார்த்து சொன்னான் சார் நான் இங்கே எழுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன் சார் என் டிப்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து எனக்கு மாதம் ஒரு லட்சத்தி இருபதுலேருந்து ஒரு லட்ச
அப்போ நான் கேட்டேன் பிரதீப் என்னை எதுக்கு சீக்கிரமாக வர சொன்னீங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பதினஞ்சு நாள் நான் வெக்கேஷன் போவேன் சார் மால்டீவ்ஸ்க்கு வெக்கேஷனுக்கு போகிறேன் நீங்கள் வரும்போது ஏமாந்துடக்கூடாது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெக்கேஷனுக்கு போவியா வாழ்க்கையை புரிஞ்ச மனுஷன் அவன் ரைட் இன்னைக்கு மேடையில் இருக்கிற எல்லாரும் வேணால் எடுத்துக்கோங்க இவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஹெச்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தவர் பதையை மாற்றிக்கிட்டார் திருச்சி சிவா சாரை பற்றி நீங்கள் பேசவே வேண்டாம் ஒரு ஒரு ரெனவுண்ட் பாலிட்டீஷியன் பட் மேடை பேச்சுக்கும் மிகவும் பிரச்சி பெற்றவர் அவங்க பாடம் மட்டுமா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஊர் ஊராக போய் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே காமன் டினாமினேட்டர் தே லவ் வாட் தே டூ பிடிச்ச விஷயத்த செய்யாது வாழ்வை அறிதல் பற்றி தொடர்கிறார் திரு சுஜித்குமார் வரன்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலையில் ஜெய்விதா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அப்பா ராமு அம்மா சாந்தி ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்க குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து ஐ மீ ரிட்டையர்டு சீனியர் ரொக்கன்ஸ் ஆஃபீஸர் மெட்ரோ ஆட்டர் ஓகே எனக்கு ரெண்டு டாட்டர்ஸ் சரி இவங்க செகண்ட் ஒன்று ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஓகே இவங்க வந்து பிடெக் முடிச்சிருக்காங்க சரி அசிஸ்டன் கம்பெனியில் அட் ப்ரெசன்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சரி சாஃப்ட் நேச்சர் சரி குடும்பத்தில் எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் எல்லாரோட பகுந்து அவங்க எல்லாரும் ஒத்துமையாக இருப்பாங்க எக்ஸலன்ட் நாங்கள் வந்து இது முதலியார் அக முடிய முதலியார் சரி நாங்கள் வந்து அது மாதிரி துளு வல்லாளர் இருந்தால் கூட நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்க சரியாது சொல்லுங்கம்மா பிஇ முடிச்ச மாதிரி பார்க்குறோம் நாங்கள் பிஇ முடிச்சு ஐடியில் ஒர்க் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கணும் நல்ல பையனாக நல்ல பையனாக பார்க்கணும் எங்களையும் அதே டைமில் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் எங்களுக்கு பையன் கிடையாது ரெண்டு பொண்ணு தான் எங்களுக்கு மாப்பிள்ள பிள்ளையாக வேணும் பிள்ளையாக வேணும் நாங்களும் மகனாக மைய ஏற்றுக்கணும் மகனாக இருக்கணும் சரி ரைட் ஓகே மருமகன் மகனா வந்து அமைவாங்க ஜீவிதாவுக்கு சிறந்த கணவன் கிடைப்பாங்க நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஆர் ஜீவிதா வயிறு முப்பத்தி இரண்டு பிடெக் ஐடி முடித்தவர் சென்னையில் அசென்சரில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனை எதிர்பார்க்கிறார் ஜீவிதா பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் வெப்டலத்தில் இவரது பதிவு எண் எயிட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் செவன் மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலையில அரவிந்த் ஆர் முகம் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது நாற்பது கல்யாண மாலை டாட் காம்ல இவரது பதிவு எண் நைன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ பிஇ மேலும் யூஎஸ்ல எம்எஸ் முடிச்சுட்டு டெக்ஸஸ்ல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு விவாகரத்து ஆனவர் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாவனும் நினைக்கிறாரு அரவிந்த் ஆறுமுகத்திற்கு அமைய போகும் இந்த வாழ்க்கை மிக சிறப்பானதா அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமா மனப்பூர்வமா வாழ்த்துறோம் கல்யாண மாலை மெகா மேட்ரிமோனி மீட் இன்று சேலம் ஓமலூர் மெயின் ரோட் ஹோட்டல் ஏ எம் ஆர் எவர் கிரீன் ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ளது தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சி ஹோட்டல் பிரீஸிலும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலூர் டார்லிங் ரெசிடென்சி ஹோட்டலிலும் நடைபெற உள்ளது உங்கள் சமூகத்து வரம் தேடுவோரை சந்தித்து உங்கள் வீட்டு திருமணத்தை விரைவாகவும் எளிதாகவும் நிச்சயம் செய்யுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் அல்லது நைன் ஆட்சி அதிரசமா விடுங்க கையில தட்டி சூடான எண்ணெயில பொறிச்சா அதிரசம் ரெடி ஆட்சி உடனடி அதிரசமாவு கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரன் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் டபுள் கல்யாண மாலையின் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் நிகழ்ச்சி இதில் வந்து நாங்கள் பங்கேற்கின்றது ஒரு ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஆனால் பொதுமக்களோட ரெஸ்பான்ஸை பார்க்கும் போது பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி என்கரேஜிங் எ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் விசிட்டிங் தி ஸ்டால்ஸ் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஏற்பாடு இந்த இனிஷியேட்டிவ் கல்யாண மாலை குடும்பத்தினர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் இந்த பேஷனை நம்ம நோக்கி ஓடும்போது ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசிசம் வரும் ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசிசம் வரும் இது ஏன் செய்கிற இதனாலும் உனக்கு என்ன கிடைக்கிது குறிப்பாக இப்போ நான் வந்து ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தில் இருந்து மேடை பேச்சுக்கு வந்து ஒரு ஊராக போய் பேசும்போது காமனாக அந்த கிரிட்டிசிசம் உனக்கு இதனால் என்ன கிடைக்கிது எங்கள் வீட்டில் இந்த பொன்னாடையும் மொமெண்ட்டும் பேண்டு 
இதை எடுத்துகிட்டு போனால் எங்கள் வீட்டுக்கார அம்மா பார்ப்பாங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுரு ஓரமாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா கொன்றுவோம் ஒன்று எத்தனை பொண்ணாடை வைக்கிறது எத்தனை அதில் பாதி மொமெண்ட்டில் நம்ம மூஞ்சி வேறு போட்டிருப்பாங்க அது எங்கேயும் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் ஏர்போர்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறவே முடியாது பத்திரமா எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் வீட்டுக்கு அப்போ இந்த மேடை பேச்சில் உனக்கு என்ன கிடைக்குது என்ன கிடைக்குதுன்னு கிரிட்டிசிசம் நம்மளை நோக்கி எப்போ பார்த்தாலும் வைக்க தான் பட போகும் நீ எதை செஞ்சாலும் கிரிட்டிசிசம் வரும் நல்லது செஞ்சாலும் சரி கெட்டது செஞ்சாலும் சரி அப்போ நல்லது செய்யும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் கோவம் வரும் ஏன்டா என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கல்யாணம் மாடியில் காக்காவை பற்றி பேச தான் நான் பாப்புலரான ஓகே ஆனால் காக்காவுக்கு ஒரு கெட்ட குணம் இருக்குது காக்கா என்ன பண்ணுமா கூட்டமாக போய் ஈகிள் அட்டாக் பண்ணுமா ஈகிள் வந்து பயங்கர மைட்டி பேர்ட் ஒரே அடி ஒரு அப்பு அப்புச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு காக்காவை காலி பண்ணிவிடும் ஆனால் காக்கா தனியாக போய் அட்டாக் பண்ணார் அஞ்சாறு காக்காவாக கூட்டம் கூட்டமாக போய் ஈகிள்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஈகிள் அட்டாக் பண்ணும்போது ஈகிள் என்ன பண்ணுமா காக்கா துரத்த ஈகிள் பறக்க காக்கா துரத்தும் ஈகிள் பறக்கும் ஒரு ஹைட் வரைக்கும் தான் காக்காவில் பறக்க முடியும் ஆனால் ஈகிள் பாருங்க பல கிலோமீட்டர் மேலே போயிடும் அங்கேருந்து கம்பீரமாக பறந்துட்டு காக்கா கிட்ட சொல்லுமா யூ ஸ்டே வேர் யூ ஆர் அண்ட் ஐ வில் ஸ்டே வேர் ஐ ஆம் நீ ஓ இடத்துல இரு நான் என் இடத்துல இருக்கிறேன் அப்படி தான் கிரிட்டிசிசம் பார்க்கணுன்றாங்க எல்லா கிரிட்டிசிசமும் போய் நம்ம இறங்கி சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீ அங்கே இரு நான் அங்கே இருக்கேன் என்னோட என்னோட ரேஞ்சே வேற தம்பி அப்படின்ற நிறைய பேருக்கு நம்ம தாய்லாண்ட் கேவ் ரெஸ்கியூ கேஸ் நியாபகம் இருக்கும் பதிமூணு யங் சில்ட்ரன் ஃபுட்பால் விளையாட போய் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அந்த கேவுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க எத்தனோ கண்ட்ரிலேருந்து நேவி சீல்ஸ் அமைச்சாங்க தாய்லாண்ட் நம்ம ஊர்லேருந்து பம்பு மயந்திரா கிர்லோஸ்கர்லாம் பம்ப் அமைச்சாங்க எல்லாரும் என்னென்னமோ பண்ணாங்க கடைசியில் காப்பாற்றினது ரெண்டே பேர் தான் அவங்க பேர் ரிக் ஸ்டாண்டன் ஜான் வலாந்தன் ரெண்டு பேர் பொழுதுபோக்குக்காக கேவ் ரெஸ்கியூ ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டவங்க முப்பது வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால் மட்டும்தான் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட உள்ளே போய் அவங்கள காப்பாற்றி கொண்டு வர முடிஞ்சுது அவங்களோட பேஷனே கேவ் ரெஸ்கியூ தான் அப்போ அவங்க வெளியில் வந்த பிறகு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க How do you feel about this? அப்போ அதில் ரிக் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் சொல்கிறாரு எத்தனையோ கேலி கிண்டல்கள் இருந்திருக்கு எங்களுக்கு இந்த முப்பது வருஷம் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த முப்பது வருஷம் இந்த ஸ்கில்லை நீ வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே நீ என்ன பண்ண போகிற யார் போய் கேவலை மாட்ட போகிறா யார் போய் ரெஸ்கியூ பண்ண போகிற அப்படின்னு ரிக் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னார் முப்பது வருஷத்துக்கான ப்ராக்டிஸ் இன்றைக்கி பார்த்தோம் பலன் இந்த பதிமூணு குழந்தைங்களை காப்பாற்றுனதில் ஸோ வென் யூ ஆர் பேஷனேட் அபவுட் சம்திங் யார் என்ன சொன்னால் என்ன அதுதான் வாழ்க்கை உன் வாழ்க்கை உன் கையில் சக்ஸஸ் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது பொருள் தீட்டுறதா இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு பேர் புகழ் வாங்குறதா இருக்கலாம் சில பேருக்கு அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதா இருக்கலாம் ஆனால் நான் படித்ததில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நைஜீரியன் பில்லியனர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஃபெமி ஒட்டெடோலா இவர் பேர் இவரை ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற டாப் டென் பில்லியனர்ஸில் அவரும் ஒருத்தர் நைஜீரியன் அவரை கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எதுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு நான் என் வாழ்க்கையை நாளாக பிரிக்கிறேன் என்னோடய இருபதுலையும் முப்பதுகளையும் பணம் சேர்ப்பது தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினச்சி அவ்வளோ பணம் சேர்த்தேன் என்கிட்ட இல்லாத பணம் கிடையாது அவ்வளோ பணம் சேர்த்தேன் அது சந்தோஷம் கொடுக்கல ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இன் லைஃப்பில் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பெரிய பெரிய ஆர்ட் ஒர்க்கு ரோலெக்ஸ் வாட்ச்சு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் இது மாதிரி யார்கிட்டையும் இல்லாத பொருள்களை சேர்த்தேன் அதுவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கல மூணாவது பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஒரு ஸ்டேஜில் ஆஃப்ரிக்காவில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டீசல் நான் தான் சப்ளை பண்ணேன் ஆப்பிரிக்காவிலையும் ஏஷியாவிலையும் லார்ஜஸ்ட் வெசல் ஓனர் நான் தான் அது சந்தோஷம் கொடுக்குமான்னு பார்த்தேன் அதுவும் சந்தோஷம் கொடுக்கல ஃபைனலாக என் நண்பர் சொன்னார் அங்கே ஒரு நைஜீரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஒரு ஒரு ஹோமில் இரநூறு வீல் சேர் கேட்குறாங்க அந்த போரில் வந்து கை கால் போன குழந்தைங்க இருக்காங்க இரநூறு வீல் சேர் கேட்குறாங்க அது வாங்கி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க நான் டக்குன்னு உடனே செக் எழுதுனேன் அப்போ என் நண்பர் சொன்னார் ஆ செக் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ வரணும் அங்கே அதை கொடுக்கறதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் போன அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் முடிச்சுட்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த இரநூறு வீல் சேர் கொடுத்துட்டு நான் வெளியில் போகும்போது ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் வீல் சேரை விட்டு இறங்கி நான் ரெண்டு கையால் மட்டும் கட கட கடன்னு ஓடி வந்து என் காலை பிடிச்சிக்கிட்டா எதுக்கு என் காலை பிடிச்சான்னு தெரியல அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் கையை அப்படி இறக்கி விட்டுட்டு உனக்கு வேறு என்னமா வேணும்னு கேட்டேன் அந்த பதினஞ்ச
அவசரமாய் அவசியமாய் கல்யாண மாலை சிறப்பு பேச்சரங்கத்தில் நோய் தவிர்த்தல் பற்றி பேச வருகிறார் டாக்டர் மாலுக் முகமது அடுத்த வாரம் என்னால் அந்த நாலு வருஷம் ஆராய்ச்சியில் இதில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் டயபட்டிஸ் இப்போ பார்த்து சொல்ல முடியும் ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் சன் டிவி கல்யாண மாலையின் அடுத்த படப்பிடிப்பு சிங்கப்பூரில் விவரங்கள் வரும் வாரங்களில் உங்கள் வீட்டு வரந்துக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணமாலை டாட் காம் கல்யாணமாலை ஆபீஸ் அட்ரஸ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் டாக்டர் நாயர் ரோட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் மேலும் விவரங்களுக்கு டூ